Hi! Today, I will show you my cheapest DIY makeup vanity. Hope you enjoy! Hi guys! Um, ito yung sinasabi kong DIY makeup vanity ko. Sorry sa um, ano ko, damit ko ngayon. Yung paa na yan. Ito, ganyan. Focus mo. Ayun. Further pa. Yan. Tapos, meron na siyang table sa baba. Nilalagyan ko pag ng mga makeup ko. Pag nang may makeup ako, syempre, hirap nung kuha ng kuha. Ayan. Tapos, dito tayo sa first na basket. Ito yung nilalagyan, nilalagyan ko ng mga lipstick ko. Ayan. Ito yung Rivlon na lipstick ko, nude. Actually, peach nude to. Tapos, ito yung LA Girl ko sa, na isa sa mga favorite ko na ginagamit ko kapag naliligo kami sa beach. Kasi hindi natatanggal. Hirap tanggalin. Ito din, Rivlon din to, nude. Peach. At ito naman yung favorite ko din, matte in detail na Samantha yung shade. Tapos, ito yung Maybelline. Um, nude Embrace yung ano, yung shade niya. Ayan, ayaw mag-focus. But anyway, yan. Nilalagyan ko sila ng date kasi gusto kong malaman kung expired na ba o ano. Tapos, andito rin yung uh, Beauty Fix Nose Pack Whitening and Pore Minimizer. Hindi ko pa ito nagagamit. Yung isa nagamit ko na, ito yung face mask. Pero, nag-stop muna ako ng paggamit nito kasi uh, maraming warts yung mukha ko ngayon. Tapos, ito naman yung famous na ang tawag nito? Uh, whitening Vita 3-in-1 yung facial cream. Na, nilalagay ko to bago kasi parang sunblock din to. Nilalagay ko to bago mag-makeup or maglagay ng foundation. Tapos, yung mga hairpin. Yung ito, binili ko to sa Emporium. Um, nakalimutan ko anong tawag nito. Uh, Pinaplan siya to tapos nilalagay sa damit. Lalo na pag merong butas yung damit. <laughs> tapos, yung supply, dito ko rin nilalagay. Actually, hindi pa marami nilagay ko dito. Um, yung iba, tinago ko muna kasi ayoko muna mapalabas ng marami. Oh, ito pala yung favorite ko, yung Nichido na final powder. Bus na. Tingnan mo. konti na lang. Kasi, hindi talaga ako nag-oil up. O kahit pawisin, hindi naman ako talaga ako nag-oil up kasi dry skin ako. Pero, maganda siya sa akin kasi yung uh, pag pinapawisan ako, um, hindi, hindi malagkit. Tapos, ito yung oil. Olive oil to. Isang bote to ng olive oil. Renansfer ko dito sa spray. Kasi noon, before ako naglalagay ng foundation, naglalagay ako ng oil kasi gusto ko yung duwilo kasi nga dry skin ako. Tapos, ito naman yung Sophie na favorite ko. Ubus na yata to. Yung magic cream nila. Um, kung uso man ngayon yung KGM, para sa akin ito isa din sa mga magagandang uh, lip. No, cheek tip. I use this for cheek only. Tapos, move on naman tayo dito sa isang um, lalagyan. Ito, nabili ko to sa Novo. 36 pesos ang bili ko nito. Yan, focus. Andito ko, dito ko nilagay yung mga foundations ko. Ito na Rivlon. Yan. Um, bili ko nito on sale to, 645 na lang. Um, ubos na to. Gustong gusto ko to kahit masyado siyang maputi sa akin. Gustong gusto ko siya kasi pag nilagyan ng final powder ng Nichido, um, nakukuha yung perfect shade ko. Tapos, ito naman yung favorite ko talaga, Sandy Beige Tone. Binabili ko lang to sa Lazada ng 250 um, ata. Half the price. Original price. And, um, nung online revolution nila na sale. 200. Meron pa nga akong Dream Velvet na... No, no, no. Not Dream Velvet. Yung isa yung... Nakalimutan ko, ya, ko na yung um, 
Yung gusto ng lahat nasa bote, 200 lang bili ko rin noon kasi nga online revolution sale. Lalagyan ko pa yan ng mga makeup or kung mga brushes ko siguro. Tapos move on tayo sa isa. Ganito rin. Ito sa Novo ko rin nabili. Nandito yung detail makeover na contour and blush palette ko. Ang ganda nito. Paubos na to. Parang may expire na ata. Ito naman yung Taiwan lashes. Ubos na rin ata to. Ito yung lashes na binili ko, Ashley. Pero di ko pa nagagamit kasi gagawa ako ng tutorial soon. Ito, ang ganda-ganda nito. Tapos, ito naman yung... Um, kasi nga, noon, hindi pa ako... Hindi ko pa alam kung anong magagandang makeup. Eh, ito lang yung mura, pero branded. LA... Not LA. Yeah, LA Colors. Tama, LA Colors. Uh, nabibili sa ano yung Evo na brochure meron 12 colors ayan ang ganda kaya nito um hindi ko pa na try yung iba pero mostly na try ko na ito pa ubos na nga favorite ko to ito ren highlight tapos ito yung palagi ko nang ginagamit sa eyelids ko kasi hooded eyes ako tapos yung iba di ko pa siya masyado nagagamit ito namang ipsang shade. Lalagyan ko talaga ng date kasi gusto ko malaman kung kailang may expire yung mga makeup para matapon ko na rin. Ito yung mga shades. Uh, ubos na. Ito highlight ginagamit ko dito. Tapos ito naman, um, ito yung ginagamit ko pang contour. Tapos ito naman yung minsan din pang contour. Um, pero mostly eyeshadow. Pang pang eyeshadow ko yan. Tapos ito yung black. Um, ito yung coffee. Ginagawa ko tong pang contour din. Kasi gusto gusto ko yung color niya. Black siya eh. Pero coffee yan. Parang coffee black. Not coffee black. Parang yung kape. Yung color ng kape. Mocha. Yun. Tapos, ito na yung tart. Bigay sa akin ng sister ko. Ay, gusto gusto ko rin to. Kasi pigmented yung iba. Um, ito, jingle all the gray. Um, ano lang yan, pang, pang eyeshadow din to, pero base lang. Kasi di masyadong pigmented. Ito rin. But ito, pigmented to, Slate Bell Ring, Platinum Bling, um, Mint Spring. Maganda rin to, yung gray na tong, na color. Yung Bedazzled Cross, Bruce, I don't know how to pronounce that correctly. Pero maganda din to, pang crease. Um, smoky mirrors, nagamit ko na rin sila pero natatakot pa rin ako kasi um, masyadong dark I mean black ito naman yung cortina actually para syang hindi wallpaper pa, pero ginamit ko yung cloth na yan para, para ilagay sa dingding kasi plain white lang yung color ng dingding na yan gusto ko may kulay kaya ginawa ko siya parang background ayan, binili ko to sa Chinese store or kung saan bumibili yung pamilya ko ng ano, mga tela. Mura lang yan, parang uh, 30s plus yung metro nito. Metro. Meters. Per meter. Yan. Di ba maganda? Maganda siya pang background. Oh. So, Hi guys! Ngayon, ay ipapakita ko sa inyo ay yung lalagyan ng mga kutsara at tinidor. Pero this time, ginawa ko siyang makeup brush holder. Paano ba i-achieve ang isang makeup brushes holder sa halagang 42 pesos lang? Okay, kapakita ko na sa inyo. Tingnan nyo. Again, lalagyan to ng kutsara tinidor, ha? Ginawa ko siyang makeup brush holder. See? Tingnan nyo. Sana mag-focus. Ayun, na-focus. Pag kinuha nyo to yung brush, actually, meron siyang tatlong partitions sa loob. Kunin natin to. Yeah, para makita nyo. Ayun! See? Tingnan nyo. 
merong tatlong partitions na tamang-tama lang sa mga brushes ko. Dito, lalagyan ng uh, malilinis na brushes. Dito, yung madudumi na brushes. Dito, yung mga sponge at kung ano-ano pa. Tapos, uh, kaya binilit ko to. Gustong gusto ko kasing um, yung lalagyan ng brushes ko merong takip. Kasi, alam nyo na, ang brushes ang bilis-bilis mag-sip-sip ng maduming, madumi, <laughs> ng yung, ano, mag-sip-sip ng alikabok. Kaya, gustong gusto ko yung, balik natin to, tingnan nyo. si nailagay ko yung mga brushes ko. Ito mga brushes na to, galing to sa ano eh. Bili ko ata nito, 200 lang. Ngayon, parang 100 pesos na lang. Tingnan nyo. Tapos, takip, takipan nyo lang ng ganyan. Ayun. Murang-murang makeup brush holder. Ganyan. Sarado. O, oh, diba? Achieve. Binili ko itong mga brushes sa Lazada. Ito. Focus. Yan. Tapos, ito binili ko sa Shopee. Yung all white. Yan. Kaya, bili na kayo ng ganito. Kaya binili ko to kasi number one reason syempre yung mura 42 pesos lang to binili ko tapos merong takip sige tingnan nyo takman mo lang ganyan safe na safe na yung brushes nyo hindi nyo na kailangan na pagpagin kasi maraming alikabok na sinipsip. Yun yung pangalawang reason ko kung ba't ganitong binili ko. Gusto ko sana yung malaki. Yung lalagyan talaga ng plato para malagay ko yung mga foundations ko. Malagay ko yung eyeshadows ko. Yung mga makeup um, things ko. Yung talagang ginagamit ko araw-araw. Kaya lang masyadong mahal. 500 ata yung isa, no? Eto na lang. Mura, no? Diba? Hope you enjoy. Bye!